என் பொண்டாட்டி இறந்துட்டான்னு சொன்னதும் என் கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னது என் மூணு பொண்ணுங்களோட முகந்தான் ஐயோ இவங்கள நான் எப்படி காப்பாத்த போறேன்னு தவிச்சு போயிட்டேன் என் ஒய்ஃப் மேல நான் ரொம்ப பாசமா இருந்தேன் ஆனா அவ இறந்தப்போ அவளுக்காக எழுததை விட இவங்களை நினைச்சு எழுதது தான் ஜாஸ்தி என் பொண்ணுங்கள்லாம் பெரியவங்களாயிட்டாங்க பரவாயில்ல ஆனா நீங்க சின்ன வயசுலயே விதவையாயி எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தா நீங்க பெரிய சாதனை பண்ணிட்ட மாதிரி தான் தோணுது அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க மேஜர் அம்மா மாதிரியும் பொங்கல மாதிரியும் நல்லவங்க உதவி இருக்கிறப்போ எனக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துரு போது நாங்க என்னமா உங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டோம் இப்ப இந்த குடும்பத்துக்கு நீங்க தான் உதவி பண்ண வேண்டிய நிலைமையில இருக்கீங்க நான் என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க எனக்கு கல்யாணம் ஆன நாள்ல இருந்து குடும்ப பொறுப்பெல்லாம் ஒய்ஃப் தான் பாத்துக்கிட்டா ஒன்னாம் தேதி ஆனா சம்பளத்தை அவ கையில கொடுத்துருவேன் அது பண்ணிட்டா போதும் அதுவே நான் இந்த குடும்பத்துக்கு பண்ற பெரிய தியாகம்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா குடும்பத்தை நடத்துற சூற்றமோ சம்பாதிக்கிறதுல இல்ல அதை எப்படி செலவு பண்றதுல இருக்குன்னு இப்பதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இத்தனை வருஷமா என் பொண்டாட்டி எப்படி இவ்வளவு சரியா பண்ணான்னு ஆச்சரியமா இருக்கு பொண்டாட்டி இழந்த ஆம்பள வெறும் கூடு தாங்கிறது அவ போனதுக்கு அப்புறம் தாங்க எனக்கு தெரியுது கல்யாண வயசுல இருக்க பொண்ணுங்க அவங்களுக்கு நல்ல விஷயம் எப்படி நடத்தி வைக்க போறேன்னு தடுமாறிட்டு இருந்தப்பதான் பொன் மலர் மேடம் வந்தாங்க இப்ப நீங்க வந்திருக்கீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என் பொண்ணுங்களை நல்லபடியா பார்த்துப்பீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை வந்துருச்சுங்க இனிமே இவங்கள பத்தி நீங்க எந்த கவலையும் படாதீங்க என் வீட்லயே ரெண்டு பொண்ணுங்க இருக்காங்க மேஜர் அம்மா வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இங்க மூணு பொண்ணுங்க மொத்தம் ஆறு பொண்ணுங்க எனக்கு இனிமே இவங்களை நல்லபடியா பாத்துக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு ரொம்ப சந்தோஷமா வேலையில முடிச்சுட்டேன் காலையில சீக்கிரம் வந்து வளகாப்பக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறேன் சாப்பாட்டுக்கு நீங்க வெளியில ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கல்ல ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் அத போற வழியில நம்ம எடுத்துக்கலாம் மத்தபடி என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த வீட்டுல வேலை பாக்குறதுக்கு நான் இருக்கேங்கிற தைரியத்தோட எப்பவும் நீங்க இருக்கலாம் மேஜரம்மா வீட்டுல நீங்க எப்படி இருப்பீங்க அவங்க வீட்டுல ஒருத்தரா இருப்பீங்கல்ல இங்கேயும் அப்படியே இருங்கம்மா இருப்பீங்க தானே சரிம்மா ராத்திரிக்கு சமைச்சு வச்சுட்டு நீங்க ரெண்டு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு அப்பாவுக்கும் கொடுங்க நேரத்தோடு படுங்க சரி நவர சரிம்மா
ரிசப்ஷன்ல போய் கேட்டு பார்க்கலாமா சரிமா எக்ஸ்கூஸ் மீ ஆ சொல்லுங்க இங்க ஒரு பேஷண்ட் வயசானவங்க வார்டு நம்பர் தெரியுமா தெரியலையே பேஷண்ட் நேம் அவங்க பேத்தி நேம் சூர்யா எங்க பேத்தி நேம் சொன்னா எப்படிங்க அவங்க மருமக பேர் வந்து சுந்தரிங்க என்ன விளையாடுறீங்களா பேஷண்ட் நேம் தெரியாம எப்படிங்க சொல்றது சாரிங்க அவங்க பேர் தெரியாது சரி அவங்க எதுக்காக அட்மிட் ஆயிருக்காங்க அதையா சொல்லுங்களேன் அப்பதான் கண்டுபிடிக்க முடியும் சாரிங்க அதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது பரவாயில்ல நாங்களே அப்படி தேடி கண்டுபிடிச்சுக்கிறோம் அப்படிலாம் அலோ பண்ண முடியாதுங்க வெளியே போங்க ஹலோ ஒரு நிமிஷம் கட்டாயப்படுத்தோம் <laughs> என்ன விஷயம் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் நானும் என் வீட்டுக்காரரும் தான் காரணம் அது நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அதை பத்தி பேச இப்ப என்ன ஆக போது சட்டுன்னு நீ அப்படி சொல்லிட்ட ஆனா என் பையன் உனக்காக எங்க எல்லாரையுமே தூக்கி எரிஞ்சிட்டான் என்னங்க அது சின்ன பசங்க ஓடி பிடிச்சி விளையாடுற மாதிரி பேசுறீங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு திரும்பவும் நீங்க ஆரம்பிக்காதீங்க ஐயோ உன் வயல அப்படி எல்லாம் சொல்லாதம்மா எங்களை விடு மாரிஸ் உன் மேல உயிரியே வச்சிருக்கான் அவனை ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பாருமா நான் யோசிக்கிறதுனால எதுவும் நடக்காது பெரியவங்களை பார்த்து பேசுங்க நீ எங்க வீட்டுக்கு மருமகளை வந்தா என் பையன் மட்டும் இல்ல நாங்களும் உன்னை மகாராணி மாதிரி வச்சு பார்த்துப்போம் நாங்க எல்லாம் ஜோவியில தான் இருப்போம் உனக்கு ஒரு சின்ன குறை கூட வராது நாங்க மாமியார் நாத்தனார் மாதிரி எல்லாம் உன்கிட்ட நடந்துக்க மாட்டோம் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா தான் நடந்துப்போம் அதான் நான் சொல்லிட்டேனே எங்க அம்மா என்ன சொல்றாங்களோ அதான் என் முடிவு ஆ அதெல்லாம் சரிதாம்மா அவங்கள நாங்க எப்படியாவது சமாளிச்சு சரி சொல்ல வச்சிடுவோம் நீ முதல்ல ஒத்துக்கோமா ஷோ திரும்ப திரும்ப சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க இதுல நான் சொல்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க பெரியவங்கள பார்த்து பேசுங்க அது தாம்மா நானும் சொல்றேன் அதை நாங்க பேசிக்கிறோம் நீ மட்டும் சரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லு எனக்கு எங்க அம்மா வராங்க அவங்க உங்க மேல ரொம்ப கோவத்துல இருக்காங்க இப்ப நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறத பார்த்து அவ்வளவுதான் 
இப்ப அவங்க உங்களை பார்த்தாங்க கண்ண பின்னாடி திட்டிடுவாங்க நீங்க அங்க போய் ஒழிச்சுக்கோங்க ஆசையா என்னமா ஓவர சலிச்சுக்கிற அப்புறம் என்னடி அவ சரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம்ல நீ என்ன லூசாமா அண்ணிதான் சரின்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல எப்போ மக்கு அம்மா அத்த திட்டிட கூடாதுன்னு அண்ணி நம்மள ஒளிய வச்சாங்க ஆமா என்ன ஓமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அன்னைக்கு நம்ம மேல அக்கற பாச இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படியே சொல்ற அப்படிதான் தைரியமா வா இனிமே நம்ம அப்பாவை தான் சரி கட்டணும் அவரே தானே அவரை நான் சரி கட்டிக்குவேன் அப்புறம் என்ன வா போதும் <laughs> ஒரே <laughs> எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு எவ்வளவோ இழந்துட்டோம் இது ஒன்ல மட்டும் என்ன இருக்கு ஒருவேளை உனக்கு டைவர்ஸ் வாங்கறது பிடிக்கலையா எ 
பாட்டிக்கு மாசம் ஐம்பதாயிரம் ஜீவனாம்சம் தரணும்னு கேட்டு கோர்ட்ல சொல்லுவோம் சரிமா எதுக்கு ஐம்பதாயிரம் கோர்ட் கேட்டுச்சுனா நான் தனியா இருக்கேன் செலவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு கேப்போம் அப்பா எனக்கு ஒரு வீடு வாடகைக்கு பிடிங்க நான் அதுல இருந்துக்கிறேன் அவனை நாம நிம்மதியாவே இருக்க விடக்கூடாதுங்க 